pienso que estamos listos a continuar con nuestra investigación, nuestro estudio de PHP con uh, capítulo 5, pienso ahora. En la semana pasada vimos muchos operadores aritméticos y concatenación y incrementación, muchos operadores, y vamos ahora a ver operadores de comparación y operadores lógicos y vamos a hablar de precedencia que es increíblemente importante cuando estamos evaluando expresiones. Entonces vamos a abrir nuestro wiki, pueden ir ustedes a wiki www.wiki.cabal.mx o puede ir a la página web de linuxcabal.org y clic al wiki o cualquier manera va al wiki, vamos al wiki y en el wiki vamos a clic en la izquierda en cursos y en cursos vamos a clic en curso básico de PHP y vamos a operadores de comparación y vamos a no, mejor tal vez un poco más grande so, tenemos mucho código diferente ahora mucho. ¿Recuerdas que anteriormente tuvimos problemas con uh, caracteres especiales, acentos y cualquier? Y parece que vamos a ver, tal vez, tal vez, o tal vez no. Ah, oh, sí. Ok. Parece que vamos a ver cómo. Y en una página web es tradicional hacer como se llama en DTD al inicio de la página web, en Document Type Definition, DTD, en tipo de definición, en definición de tipo de documento, DTD. Y antes de HTML5, que está en prueba ahora, no es oficial ahora, es en prueba, Úsale con precaución porque no es totalmente soportado. Antes de él, el DTD fue una cosa que necesi necesitamos una, una certificación de ingeniería escribir. <risa> Muy complicado. Depende de qué quieres. Tuvimos diferentes sabores. O, fue increíble. El DTD que tenemos aquí, antes del DTD, tenemos a, a esta cosa aquí. Porque HTML, XHTML o XML con HML, HTML, X, HTML. Microsoft ganó la guerra pienso con un poco de dinero en las buenas ciudades a quién es el uh, autor y quién es el, uh, la fuente de uh, o la autoridad de XML Microsoft ganó yo no sé cómo pero es ganaron el su XML no está totalmente abierto pero ellos ganaron que es curioso es que su explorador, Exploder, no conozco cuál es XML, sin enviarle una instrucción o dos o diez a explicarle, mira pendejo, que sigue es y debe interpretarle en esta manera. Otra vez, él no puede interpretarle. Tal vez con ocho, tal vez es mejor, yo no sé. Tengo no idea. Tengo menos interés. 
Entonces, la primera línea aquí es en incluyo para decirle a, a aquí, esta, esta aquí, esta aquí, para decir a Internet Explorer qué pasa. Y enviamos un style sheet para explicarle cómo manejarle por XML. Porque vamos a usar nosotros en este DTD XML 1.0 él ven en diferentes sabores transicional strict uh, yo no sé qué otros sabores vamos a ponerle nosotros en strict so, el DTD es aquí después de las instrucciones a Microsoft el DTD está aquí a decirle que vamos a usar XML 1.0 strict. El strict no va a permitirte a poner cosas que son uh, casi, más o menos. Sí, sirve. Tal vez parece que sirve, pero strict va a gritar y va a decir, él no sirve. ¿Por qué tiene en mayúscula en el nombre de la etiqueta? Él no sirve. Tal vez parece bien en el explorador porque los exploradores dicen, ah, oh, ok. Pero en la especificación no se permite etiquetas con mayúsculas en sus nombres. Y otras cosas con esta. Entonces, para prepararnos a usar HTML5, que yo no pienso que tiene sabores. Yo no pienso que HTML5 ven en transicional, o loose, o strict. Es todo strict. Y él va a gritar en HTML5 si le envía una etiqueta con en mayúscula y otras cosas, si no terminan algunas cosas con en diagonal, con en línea nueva, BR. Y en luz y transicional puede poner tu etiqueta BR. Pero en strict y HTML5, él va a gritar, él va a decir, tú no lo terminaste, tu BR. Entonces es porque vamos a ver aquí y vamos a usar el XHTML, HTML. HTML 1.0 strict por uno o dos ejercicios y después tal vez vamos a cambiarle a 5 para mostrar cómo más fácil está <risa> mucho más fácil en el 5 en uh, html 5 escribir en uh, dtd pero vamos a ver que otras cosas cambian también pero ahora vamos a iniciar con el estándar, porque ahora no existe un estándar aprovechado de HTML5. Él está en desarrollo. Entonces, es nuestro DTD. Y en nuestro DTD uh, decimos que vamos a usar HTML 1.2 XHTML entonces podemos usar código XML si queremos no problema 1.0 strict y él dice en inglés no existe el estándar en otros lenguajes entonces es inglés o no XML <risa> pero es necesario poner en inglés y después abrimos nuestra html recuerdas cada página inicia con la etiqueta html y anteriormente fue posible ponerle todas mayúsculas no problema no con strict él va a gritar él va a decirte no existe en etiqueta H mayúscula H mayúscula T mayúscula M mayúscula L. No existe. Él va a gritar. Y es bueno porque él va a prepararte por 
HTML5 porque él va a gritar también y no puede revertirte a luz o transicional para decirle oh, cállate va a ser necesario reescribir tu código o tu código va a ser feo y no va a servir bien entonces tenemos parámetros extras que vamos a pasar en HTML principalmente para facilitar el uso de XML si queremos después adentro de HTML como anteriormente vamos a poner una cabeza y en el, la cabeza que termina aquí todo esta es la cabeza vamos a poner diferentes etiquetes etiquetas Vamos a poner una etiqueta que va a ayudarnos mucho. Anteriormente fue necesario usar caracteres especiales con ampersand, a acute, punto coma para escribir en a acute. Ahora con esta etiqueta meta http equiv equal content type content aplicación xhtml más xml car set utf8 entonces con esta etiqueta no es necesario usar códigos especiales de html más para escribir en ñ o en u con un umlaut o como se llama umlaut en español los dos puntos yeah, arriba yeah, yeah. Diéresis. Diéresis. Ok. No es necesario usar códigos especiales. O AQT no es necesario usar. Puede escribirle. Y él va a enviarle a cualquier cliente en manera correcta. No problema. Después, aquí tenemos el expires. Porque podemos decir al cliente si queremos a refrescar la página ocasionalmente. Podemos decirle, refresca la página cada 30 segundos. O refresca la página cada hora. O cualquier. Es posible con esta etiqueta. Esto sirve bien si tiene algunas cosas especiales que tal vez van a cambiar. Entonces, aquí vamos a decirle no a refrescarse, negativo 1. No es necesario refrescarse. Pero podemos forcear al cliente a refrescar la página para ver si algo se cambió. O cualquier. O noticias, o cualquier. Tiene aplicaciones interesantes. Vamos a declarar en el style sheet. HTT en meta, HTTP equiv, content, style type, content, text, CSS. Entonces, estamos declarando aquí con el main type. The text, CSS, que vamos a usar por style sheet. Después... Keywords con meta name keywords. Esta es increíblemente importante. Dice, uh, ¿por qué ninguno puede descubrir mi página? Los search engines cuando busca por mi tipo de cosa, mi página es página 32.000 en la lista. ¿Quién va a verle? Para poner keywords, en tu página puede subirle en el orden que va a mostrarse por los search engines porque los search engines como Google y Yahoo y cualquier otras que existen ellos enviaron bots continuamente a leer todo el contenido de internet ellos buscan a los keywords para indexar las páginas en su bases de datos por las palabras que vamos a poner en keywords y puede subirse 
tiene el orden de mostrarse cuando tiene un search. Como si vamos a ver, por ejemplo, control T, si vamos a Linux Guadalajara. Tal vez si escribimos Guadalajara correctamente. Ah, ok. Pero lo escribe mal también. Pero yo quiero escribirle correctamente. Ok. Y mira que tenemos cuando ponemos esta www.linuxcabal.org el premier y no solamente esta pero mira aquí en el área de anuncios él tiene fotos y todo para nosotros vea de Linux Cabal ah pero es porque tenemos perfil de Google es parte del perfil sí y también es parte de los keywords para ponerle Adelante, arriba. Entonces, los keywords son muy importantes. Y es como puede poner tus keywords para decir a los bots, ¿cuál es esta página? ¿Cuándo debe segurir a un usuario a ver nuestra página? Pongo tus keywords. Muy bueno. Y son muchos, muchos otras metas que podemos poner en la cabeza. Muchos. La lista es enorme. Y después vamos a poner nuestro título como anteriormente. Y fin de cabeza. Y body no cambió. Entonces esto fue interesante. Y vamos actualmente a iniciarnos con nuestro ejercicio. Que fue operadores de <coughs> estoy perdiendo mi voz es solamente el inicio que pasa después de una hora y no sé <risa> pero uh, vamos a iniciar con nuestro estudio de operadores de comparación para ver si algo tiene relación a algo otra entonces, iniciamos con nuestro print en párrafo nuevo, operadores de comparación, y mira cómo escribimos comparación. Lo pusimos en o acento sin el ampersand o acute punto coma. Vamos a ponerle directamente y debe mostrarse. Debe. Tengo miedo de esta palabra. Dentes. Pero debe mostrarse correctamente. Vamos a ver. Y fin de párrafo. Después vamos a, a asignar a nuestra variable dólar examen el valor 4. Y en los prints que siguen vamos a ver operadores de comparación <risa> pero él va a molestarme un poco antes que bueno ok so, el primer operador debe explicar Ten, tengo párrafo nuevo y después este símbolo aquí es solo para mostrar nulls cuando tenemos nulls porque si una expresión se evalúa a null y dice imprime el resultado, él va a imprimir nada, null. Entonces no vamos a verle. Entonces vamos a poner todo que vamos a imprimir en este ejercicio adentro de pipes. Y cuando tenemos un null, vamos a ver pipe, pipe, con, con nada adentro. Entonces es una manera solamente a ver nada. Y es porque tengo este carácter aquí, 
y vamos a terminarle con este carácter aquí para ver nada si tenemos nada so, vamos a escribir nuestro pipe y después después de escribir esta cadena de caracteres vamos a concatenarle con adentro de paréntesis recuerdas que en operaciones aritméticas debemos poner toda la operación adentro de paréntesis si vamos a concatenarle con algo y lo mismo en este caso vamos a poner la operación de Uh, comparación adentro de paréntesis y vamos a ver si dólar examen igual igual 4 igual igual es un operador de comparación que es más o menos dice el variable examen es igual a más o menos 4 a un carácter 4 a un entero 4 a un tal vez doble 4 casi 4 pero no exactamente 4 puede ser 4 carácter 4 entero entonces aquí dólar examen igual igual 4 que está escrito 4 como en entero es verdad porque asignamos 4 un entero actualmente a dólar examen dólar examen es una variable de tipo entero entonces esta es verdad entonces esta expresión debe evaluarse como uno, que es la manera que se escribe verdad por PHP. Él va a poner un uno adentro de esta pipe y esta pipe aquí que vamos a concatenar mira el carácter aquí concatenación vamos a concatenar el resultado de esta expresión que es una expresión de, de uh, comparación que debe evaluarse como verdad 1 va a concatenar este resultado con el carácter de concatenación el operador de concatenación aquí con la cadena Pipe y línea nueva. Entonces debemos ver pipe 1 pipe en este caso. Y después va a continuar la cadena con un espacio blanco y otra pipe. Y este pipe aquí es el inicio de la línea nueva el primer carácter en una línea nueva después de nuestro carácter línea nueva y aquí si no escribimos línea nueva en esta manera si olvidamos el espacio diagonal es incorrecto es incorrecto BR espacio diagonal es la etiqueta no solo BR y vamos a ver entonces tenemos línea nueva y en la línea nueva vamos a poner en pipe y fin de esta cadena y vamos a concatenar esto con la evaluación de dólar examen igual el carácter 4. Mira cómo se escribe. El carácter 4. Y por qué estamos usando igual igual, que es más o menos. Eso es verdad también. Técnicamente, dólar examen es el entero 4. Igual, igual al carácter 4. No exactamente, 
pero con el cual, el cual suficiente que es verdad. Suficiente que es verdad. Entonces, él va a concatenar el resultado de esta expresión adentro de paréntesis, él va a concatenarle con nuestro operador aquí, con el último pipe en línea nueva y un pipe nuevo en la siguiente línea. Y aquí él va a concatenar en línea 3 la expresión dólar examen, e cual, e cual, e cual. Mira este operador, es diferente. E cual, e cual, e cual. Dice exactamente e cual. Entonces, no solamente en valor, pero en tipo también. Entonces, aquí, dólar examen, que es en entero, e cual, e cual, e cual, al carácter 4, es falso. Anteriormente, lo mismo con solamente e cual, e cual, fue verdad. Pero con e cual, e cual, e cual, es falso. Con e cual, e cual, e cual, debe ser exactamente e cual, su tipo y su valor. Entonces, este debe escribir nada. Entonces, vamos a ver pipe, nada, concatenada con otra pipe, línea nueva, y iniciamos otra pipe. So, dos, nuestros primeros dos caracteres de evaluación, de comparación. Igual, igual, y igual, igual, igual. <coughs> Nuestro siguiente operador de eh, comparación vamos a encontrar aquí después del pipe vamos a concatenarle con dólar examen y cambi no cambiamos dólar examen no tocamos dólar examen en todo este ejercicio es un entero cuadro dólar examen, examen no es igual bang igual signo de exclamación igual en Unix el signo de exclamación se llama bang. Entonces, dólar examen, bang igual 4. No es verdad. Él dice, dólar examen no es igual a 4. Esto es falso, él es igual a 4. So, esto debe darnos un falso concatenada con el último pipe para ver nada que va a escribir en esta línea <risa> y línea nueva y otro pipe y vamos a evaluar a concatenar la evaluación el resultado de la evaluación de dólar examen tan igual el carácter 4 Well, ¿Cómo? ¿E cuál? ¿E cuál? Es más o menos. Entonces, esta tampoco es verdad. Porque él está igual a el carácter o el valor 4 usando este carácter de evaluación. Porque esta evaluación no tiene interés en el tipo de variable, solamente el contenido. Y por él, 4 es 4, es 4, es 4, es relevante si es en 4 uh, uh, carácter, 4 entero, es 4. Entonces debe otra vez decir falso. Y yo sé que esto es un entero, y yo sé que esto es un carácter. Pero este operador no tiene interés en su tipo. Entonces, falso. El está igual. Concatenado con el pipe para ver el nada que va a escribir. Con línea nueva. Con otro pipe. Con concatenación de dólar examen. Ben igual igual. Cuatro. Esta dice exactamente, no es exactamente igual a 4. 
Well, in este caso es falso. Él está exactamente igual a el entero cuatro porque dólar examen es un entero cuatro. Él dice que él no está exactamente igual a el entero cuatro. Es falso. Él está exactamente igual. So, otra vez, debe escribir nada que vamos a concatenar con otro pipe para ver el nada que no va a escribir. Y línea nueva y otro pipe. Y vamos a concatenar con esta el evaluación de dólar examen ven igual igual el carácter 4. Esta es verdad. El entero 4 dólar examen, que es el entero 4, no está exactamente igual a un carácter 4. Es absolutamente verdad. Él no está igual. Entonces debe escribir un 1 aquí, que va a concatenarse con el carácter pipe y línea nueva y otro carácter pipe para ver so, dos, dos otros nuevos uh, operadores de comparación. Bang igual y bang igual igual. Otro carácter de evaluación es el carácter mayor que. Y vamos a ver aquí. Si dólar examen es mayor que 4. No. Él está igual a 4. Él no está mayor que. Entonces debe escribir nada adentro de los dos pipes. Y en línea nueva vamos a, con otro pipe, ver qué pasa si tenemos una evaluación por dólar examen es mayor que el carácter 4. No. Él no está mayor que. Él está más o menos igual, pero no está mayor que. Entonces, otra vez, debe escribir nada adentro del de otro pipe que va a concatenar aquí y en la línea nueva vamos a eso es el otro carácter de comparación aquí mayor que mayor que y si existe el mayor que por exactamente mayor que yo no cono, yo no lo conoce Uh, Sergio, tú conoces PHP. ¿Existe el mayor que por exactamente mayor que? Yo no pienso tampoco. Si existe y conocen ustedes allá en internet, avísanos. Pero yo no pienso. Yo pienso que los mayor que y menor que son más o menos mayor que y más o menos menor que. Sí. Si existe otra, dime. Por favor, yo quiero conocer. Continuamos. Y vamos a continuar con otro carácter de comparación. Nuestro carácter de comparación de menor que. Menor que. Entonces, adentro de nuestros pipes. Vamos a evaluar y escribir el resultado de la evaluación de el entero dólar examen 4 es menor que 4. Y otra vez, es falso. No es menor que, es igual. Entonces debe escribir nada. Adentro del de otro pipe y otra línea nueva con el pipe vamos a evaluar si el entero dólar examen es menor que el carácter 4 no, él está más o menos igual él no está mayor que entonces otra vez debe escribir nada adentro del pipe que sigue 
aquí la línea nueva y el nuevo byte para ver el nuevo operador mayor que o igual. El operador mayor que o igual. Uno o la otra. Mayor que o igual. Entonces, tenemos aquí la expresión dólar examen es mayor que o igual a 4. Esto es verdad. Entonces, debe escribir un 1 adentro de nuestro pipe aquí y el pipe que sigue con el concatenación aquí y una línea nueva donde vamos a poner otro pipe y vamos a evaluar a ver si el variable examen que es una variable de tipo entero es mayor que o igual a el carácter 4 y sí él está porque el mayor que o igual es más o menos entonces si él está debe otra vez escribir en 1 adentro del pipe que sigue aquí con línea nueva y después vamos a ver en otro operador de comparación menor que o igual menor que o igual entonces adentro de nuestros pipes vamos a evaluar a ver si el tipo de variable entero examen que es igual a 4 es menor que o igual a el entero 4 y si sí, por cierto entonces debe escribir en uno adentro de sus pipes y después vamos a evaluar en línea nueva dólar examen es menor que o igual el carácter 4 y si sí, él está entonces debe escribir otra uno aquí y su último pipe fin de párrafo y aquí vamos a poner una liga porque tenemos cosas nuevas y mencionamos que él es muy estricto ahora por contenido y la manera que se escribe el código entonces vamos a encontrar un checador de código por el World Wide Consortium World Wide Web Consortium W3C que él es la autoridad de los uh, uh, estándares de HTML hasta 4 no de 5 ¿Quién es la autoridad de 5? No es W3C. Tiene certificación, pero no es el... Ok. No, la especificación nuestra también la tienen ellos. ¿Oh, sí? O oh, pensaba que ellos perdieron que la especificación que está usado ahora es uno que ellos no pro, 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 propongan. Ellos no la propusieron, pero ellos están involucrados en el desarrollo del draft. Oh, ok, entonces son, son autoridades cinco también. No, sí. oh, ok. Oh, ok. So. Pero vamos a dar una liga. Y cuando usamos el liga, él va a checar el código de la página que enviamos. Y él va a decirnos <ríe> muy pronto si tenemos errores. Muy bueno. Vamos a encontrarlo. So. Vamos a ejecutar nuestro código. Antes de ejecutar nuestro código, es el contenido que vamos a enviar a Internet Explorer para explicarle cuál es XML. Porque él es poco tonto. Él no entiende XML. Microsoft es el autoridad de XML, pero su explorador tiene ni la más pequeña idea cuál es XML. Entonces, es el archivo que escribimos a enviar a tonto a decirle, mira pendejo. 
y después si le entiendes. XM. Por otros exploradores no es necesario. Y tal vez en 8 o 9, yo no sé si es necesario más, tengo no idea, no experimento. Vamos a ejecutar el código. Entonces, mira nuestro código. Tenemos muchos, unos y nada. Oh. <risa> Tal vez vamos a abrir una ventana. A ver el código con el resultado, porque otra vez es solamente en grupos, en grupo de <coughs> ceros y nada. Ok, qué bueno. Y aquí me voy a poner el código. Diagonal var www.html linux php clase uh, operadores operadores de comparación php es que bueno ok tenemos el código Ok. So, podemos ver. Y para verle, me voy a disminuir el poco. Y después me voy a disminuir el. ¡Qué bonito! ¡Mira! <laughs> Entonces, dólar examen cuál es cuál, cuatro. Verdad. Y sí, mira, verdad. Dólar examen cuál es cuál, el carácter cuatro. Verdad. Dólar examen cuál es cuál, es cuál el carácter cuatro. Falso. Dólar examen no es igual a 4, el entero. Falso. Dólar examen no es igual al carácter 4. Falso. Dólar examen no es exactamente igual a 4. Falso. Dólar examen no es exactamente igual al carácter 4. Y en este caso, donde fue falso aquí, es verdad aquí. Mira. Verdad. <coughs> dólar examen es mayor que 4 y dólar examen es mayor que el carácter 4. Los dos. Falso. Falso. Dólar examen es menor que 4 y dólar examen es menor que el carácter 4. Falso. Y falso. Dólar examen es mayor que o igual al entero 4 y dólar examen es mayor que o igual al carácter 4. Los dos son verdad porque es más o menos. Verdad. Y verdad. Y pienso que existe en PHP ahora es mayor que igual igual. Pienso. Mayor que cuál y cuál. O sí, sea, no, no está, no mayor que cuál y cuál. No. Oh, pensaba que estuve. Ok. So, estoy, estoy equivocado. No está. 
No está, dice Sergio. Ok. Y dólar examen es menor que el menor que o igual el entero 4. O dólar examen es menor que o igual el carácter 4. También los dos deben ser verdad y verdad. No sorpresas. Y para checar nuestro código, mira el... ¿Cómo obtuvimos esto? Oh, mira el código. Vamos a ver el código más. So, tenemos aquí a href. A dice una liga. Href está diciendo dónde. Y... Porque él está adentro de PHP. Mira, estamos adentro de PHP. Está, escribimos esta. Queremos enviar una comilla. Literalmente. Literalmente queremos enviarle. Entonces debemos escaparle. Escaparle. Por cierto. HTTP al validador, validator w3c.org en URL. Y por la liga vamos a usar una imagen. Mira la etiqueta, imagen. Y la imagen tiene diferentes etiquetas para describirle y para decir cómo sirve. Entonces su fuente, source, cual... También queremos enviar literalmente una comilla donde relativamente de la carpeta donde está el código principal y en una carpeta que se llama imágenes, el imagen valid xhtml10.png y literalmente una comilla doble. Alt. Si olvidas el alt en el strict, él va a gritar. Es mandatorio. Él va a gritar. Antes, si no lo usas strict, si tú usaste transitional o si usaste luz, no va a gritar. Pero en el strict y HTML5 va a gritar. Debe decirle. Si por razón o otra no puede encontrar la imagen, escribe las palabras valid xhtml1.1 strict adentro de comillas dobles literalmente. Y después, si queremos, podemos especificar tamaño de altura y de ancho. Normalmente no es buena idea. Normalmente debe poner tu imagen en el ancho y en las uh, especificaciones correctas y no usar HTML para crecerle o bajarle. Especialmente si vas a poner una imagen enorme de 100 dpi, uh, high definition, uh, y, des, y quieres mostrarle con el icono. ¿Por qué? ¿Quién va a redimensionarle? El cliente. Entonces tú vas a enviar esta monstruosidad al cliente para él a tirar la mayoría y a reescribirle con algo que fue posible para nosotros enviar con un archivo de mil bytes. Buena, mal idea. Redimensiona tus iconos antes de ponerle en la página y no usa HTML para redimensionarle. No es suficiente. Pero puede. Puedo cortar tus venos también. <risa> y aquí, fin de... Toda la información que representa la liga. Y es como obtuvimos esta liga. Y vamos clic a la liga. Y mira. 
se fue a W3C a validar a HTTP www.lenoscabal nuestra página comparación PHP y él está usando UTF-8 para compararle y aquí él está deteccionando automáticamente XHTML 1.0 strict porque leí, leyó el DTD él leyó el DTD es porque él sabe y contra la información que enviamos en el DTD va a evaluar la página y él dice que él está perfecto no problema vamos a cambiar algunas pequeñas cosas para mostrarte qué pasa si no en strict escriben ustedes tu código perfectamente vamos a cambiar cosas que parece que son totalmente irrelevantes actualmente puede usar esta. So, por una cosa me voy a en un br aquí me voy a remover el diagonal porque es línea nueva, ¿verdad? Mira la etiqueta, lo vi millones de veces este, esta etiqueta por línea nueva. No es técnicamente perfectamente correcto. Y vamos a ver, porque estamos evaluando la página en strict. Y él va a decirte muy rápido cuál es esta basura. No existe. También. Fue posible anteriormente a usar, por ejemplo, oh, aquí, HTML. Vamos a reescribirle con mayúsculas. Porque no fue problema anteriormente, mayúsculas. ¿Es relevante? No, es relevante. Y para prepararte por HTML5 es relevante. Vamos a ver. También, cuando usamos en etiqueta image, debe terminarle. Cuando abrimos en etiqueta, debemos cerrarle al fin. ¿Cómo cerramos image? No tenemos diagonal image para cerrarle. Para cerrarle, aquí esta es que está cerrando esta me voy a removerle yo pienso que es suficiente por una vez so, vamos a enviar esta SSP uh, ¿cómo se llama? operador Más fácil. SCP. <ríe> toda esta basura. A. www. Diagonal bar. www. HTML. Linux. Cabal. Punto RG. A. PHP clase y mi contraseña 1, 2, 3, 4 no ok, se fue con X y aquí vamos a reevaluar el código Reevaluar. Eh, 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 eh. Pero mira cómo bueno está. Porque él va a decirte cuál es el problema. Él dice aquí, en tag for BR omitted. 
Él dice, el DR por línea nueva no está correctamente escrito. No le cerramos. Aquí, en tag por im image, también no está cerrada. Remu removió. Aquí, en tag for element HTML was not open. Dice, cerramos algo que se llama HTML en mayúsculas. Qué bueno, pero no la abrimos. Porque estamos cerrando algo que no abrimos. Y finalmente, él dice, ¿y por qué no cerramos HTML? Y más, puede preguntarle con show source, porque muchas veces tiene una página que tiene millones de cosas que son casi mismo. ¿Quién es él que le está platicando? Entonces, puede preguntarle también a mostrarte fuente, porque... ¿Qué BR es mal? Él dice BR en línea 28. Y aquí, mira, tu código. Y línea 28. Puede ver dónde está en relación de tu otro código. Es excelente este validador. Y sirve con HTML5 también. Con HTML5 todo el tiempo va a darte una precaución que dice, HTML no es estándar ahora, debe usarle con precaución, entonces no va a darte perfecto, todo el tiempo va a darte mínimo de una precaución. Y también puede preguntarle aquí con su tidy, ¿dónde es su tidy? A mostrarte cómo él piensa debe reescribirle. Él va a ayudarte. Excelente. Es excelente. Está validado. Entonces, tenemos muchas cosas nuevas en este código. Bueno, tenemos un DTD. Y en el DTD tenemos muchos metas y una meta que nos sirve bien oh no lo vi esta meta por care set para no usar el care set de sueca o yo no sé dónde y recuerdas que en nuestro código escribimos aquí la palabra comparación con o acento recuerdo ¿Recuerdas anteriormente en otros ejercicios cuando lo escribimos? Nos da basura. Regresamos a ver el código. Vamos a ejecutarle. Para ver que mira, no es basura. Se escribe correctamente. So, tenemos el DTD. Tenemos en el DTD cosas interesantes, como a avisar a los bots por los search engines, como a in, eh, como cuando presentar tu página, por qué tipo de, de petición. Y nuestros operadores nuevos, más o menos igual, exactamente igual, no es más o menos igual. No es exactamente igual. Es mayor que, es menor que, es mayor que o igual, es menor que o igual. Nuestros operadores de comparación, cada uno nos regresa un falso o un verdad. Falso se escribe uno, verdad se escribe, no se escribe, se escribe nada, null. 
muchas cosas nuevas. Tenemos una liga que escribimos usando una imagen por la área de clic. Encontramos el validador. ¡Wow! Es un gran ejercicio. Todo el mundo se cambió. Preguntas. No, todo bien. Ok. ¿Debemos ver uno u otro o debemos regresar la semana próxima con operadores de locales? Pienso que debemos regresar por ellos porque son también poco complicados con esta página. Entonces, en la semana próxima vamos a ver nuestros operadores logicales y el orden de precedencia. El orden de precedencia nos enseña cómo evaluar una expresión cuando tenemos muchos diferentes operadores en la expresión. Porque no se evalúa a la izquierda a la derecha. Tiene orden de precedencia para decirnos qué debe evaluar antes de qué. Tal vez vamos a evaluar a la fin antes del mitad y el mitad antes del inicio. Y vamos a ver esto en, en la semana que sigue con nuestros operadores logicales también. Entonces, si no tenemos preguntas, gracias.